आपको एक्टिंग का शौक रहा तो मुझे बताइए कभी फ्लैश नहीं हुआ कि मुझे एक्टर भी बनना चाहिए कई दफा हुआ है जी जब मैं एक एक्टर को एक अच्छी एक्ट्रेस के साथ हीरोइन के साथ देखता हूँ तो बहुत <laughs> दिल में तकलीफ होती है कि मैं इसी तरह बैठा हुआ था अपनी वालदा के साथ तो शाहरुख जो है वो माधुरी के साथ डांस कर रहा था ऑफ कोर्स ऑन द टेलीविजन वो वी था उस जमाने में तो तो मैंने अपनी वालदा से कहा अम्मी जी ए तो पुत्र बनना चाहता सी जे ए <laughs> अच्छा तो कहती हैं शर्म कर वो तब मैं डीसी लाहौर था अल्लाह मियाँ ने वेख कि इज्जत देती है वो मैं कह जी इज्जत तो देती है तो वो तो वो लै गया ना कुड़ी तो वो लै गया तो खैर बहुत डांट डपट सो आई थिंक एक्टिंग इज वेरी वेरी एक्साइटिंग थिंग टू एन एंड there's so much scope to be in different roles and explore yourself your voice your expressions yeah, that's another world your... that's another world within itself agar aapko chance mile chale apne favorite actor ki mimicry karke dikhaye acting karke dikhaye who is your abhi, favorite uh, actor abhi bhi voice over to thoda sa maine wo kiya tha jab ye aapne dekhi film uh, mola jatt mola jatt bilkul bilkul mola jatt pe aapne kiya tha usme wo jo shuru ke dialogues hain देख पंजाब चुकिया सी एक सूर में वैर दा भार प्यो क्या था न प्यो ना दा जट ते प्यो सरदार दंगा सो वंडरफुल स्क्रिप्ट है मैंने देखी है लेकिन सो सो आई लव टू डू दैट मुझे ये बताइए कि आपने वॉर फिल्म में खुद भी काम किया है और बड़ी शानदार एक्टिंग तो वो कैसे की उस वक्त वो एक्टिंग वो जोश वो वलवला मतलब किसी ने कहा मशवरा दिया या खुद से ही आपने नहीं माय सन एंड द डायरेक्टर विद हिम डायरेक्टर तो खुद था प्रोड्यूसर दे बोथ केम टू मी वन डे मैं तब अभी फेडरल सेक्रेटरी था तो उन्होंने कहा जी एक बात आपसे करनी है और ये वो तो सो वो एक रोल उन्होंने बताया कि बड़ा रिस्पेक्टेबल सा रोल है मैंने कहा रोल रिस्पेक्टेबल होने का क्या मतलब है बट दे सेड नहीं वो एक चीफ ऑफ इंटेलिजेंस का रोल है तो आपको सूट करेगा ये है वो तो आई रोट टू दी प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट के भी बाद में कहीं एतराज ना करें तो बट सरप्राइजिंगली उस वक्त गिलानी साहब वॉज द प्राइम मिनिस्टर तो वो रिटर्न में मुझे जवाब आया कि एग्री टू इट तो सो आई डिड दैट रोल बट आई wish it was some more dramatic role wo bada bureaucratic sa to the point uh, to the point aur jo hum waise bhi zindagi mein wahi kuch karte rehte hain sara din daftari kaam to us tarah ka tha so it was good to see one self on the screen uh, but uh, i i still wish there was something more uh, deep and more uh, dramatic more engaging but it's never late मे बी अनदर फिल्म विच इज कमिंग अप उसमें मैं देखूँ कि आप लीड में कुछ भी हो सकता है एंड वाई नॉट वाई डोंट यू नो देखे ना अगर गिव अस चांस आ सकता है तो कौन सी बात बिल्कुल आप अपनी अगली फिल्म में किस तरह वो वो यही है ना उनकी आवाज का ही जादू है ना ज्यादा या कदल कदल में तो मैं भी ठीक हूँ आवाज भी टेस्ट कर लीजिए और एक्टिंग भी मैंने कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाव में गुजरने पाती तो शायद आप हो भी सकती थी ये रंजो गम की स्याही जो मेरे दिल पे छाई है तेरी नजर की ईश्वाओं में खो भी सकती थी मगर ऐसा हो ना सका वो मैं चला गया जी उधर एक जगह का नाम है वेरोना दिस इज इन इटली और रोमियो एंड जूलियट जो है जो ड्रामा शेक्सपियर ने लिखा दैट इज स्टेज और वो कहानी बिलोंग टू विरोना उसमें उन्होंने जूलियट हाउस भी बनाया हुआ है उसकी वो बैल्कनी भी बनाई हुई है और उसका स्टैचू रखा हुआ है तो वो अब बहुत सारी पब्लिक थी लेकिन मेरे अंदर वो एक एक्टर या आर्टिस्ट जो था वो जागा हुआ था और मुझे उसके कुछ डायलॉग भी याद थे तो लोग तो उस स्टैचू के साथ तस्वीरें उतार रहे थे जूलियट की तो मैं आप मैं आप कह रहा था लुक हाउ शी लीन्स अ हैंड अपॉन अ चीक ओ इफ आई वर अ ग्लव अपॉन दैट हैंड दैट आई माइट टच दैट चीक आह मी शी स्पीक्स ओ स्पीक अगेन ब्राइट एंजल तो वो फिर जूलियट कहती है रोमियो रोमियो वेयर फॉर आर्ट द रोमियो 
deny thy father and refuse thy name or if thou wilt not i'll no longer be a capulet i take thee at the word call me but love and i'll be new baptized ye lambi baatein hain lekin ek hi dafa gaane ki koshish ki thi waise to gaana sunne ka gaane ko samajhne ka bahut shauk hai to main jaise aap keh rahi hain ek dafa baaton mein aa gaya tha main jab civil service academy mein tha to anayatullah sahab hamare dg the to us waqt dg bahut badi bala lagta tha to aur wo the bhi sab shakhs mazaj aur bade blunt the तो लेकिन मैं चूंकि स्टेज पर कुछ ना कुछ मेमिक्री करता रहता था डेप्टी डायरेक्टर ही न्यू मी कि अभी इसमें वो टैलेंट है या जो भी सिलाई तो एक दिन हम इस तरह प्रोबेशनर्स इकट्ठे थे तो अभी जिसने गाना गाने आना था वो नहीं आया हुआ था उसके साथ जिंदे बैठे हुए थे तो कहते हैं वाइल वी वेट वो इस तरह बोलते थे अनायतुल्ला साहब वाइल वी वेट लाशारी वाई डोंट यू सिंग तो मैंने कहा नो सर singing is one thing it has never come to me i don't think i can get no no you have got a lot of resonance in your voice you should be able to sing acha main aa gaya ji shekhi mein isi tarah to maine usko bola tabalchiyon ko kaan mein jaise bade artist nahi karte maine waise kiya ji to maine kaha bhi tune set karo to maine gana shuru kar diya ab yaad rahe ki ye bade blunt hain to unke kehne pe maine shuru kiya जिंदगी देने वाले सुन तेरी दुनिया से जी भर गया हमारा भी जी भर गया बस करो बस करो आई थिंक यू आर राइट कोई जरूरत नहीं और उस दिन के बाद मैंने नहीं सीखे अभी कहा तो सो वो काम करना चाहिए जो आप कर सकें आई डोंट थिंक आई विश आई कोड मैंने इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करने की कोशिश की कभी बांसुरी कभी गिटार कभी सैक्सोफोन लेकिन आईदर आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट और एल्स आई आई कुड नॉट पिक इट अप फिर अमंग अदर क्रेजी थिंग्स आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन कैलीग्राफी विच इज वेरी रीसेंट आई हर्ड अबाउट इट कि कैलीग्राफी आप बहुत तो वो मैं ऐसे कागज पे कुछ ना कुछ लगा रहता था मुझे लगा कि कुछ हाथ में फ्लो है तो वो फिर किसी से बात हुई सम आई गॉट कनेक्टेड विद दी एन सी ए प्रोफेसर एजाज साहब होते थे बहुत ही उमदा शख्स बेचारे गुजर गए लेकिन इस एज रिसेंट एज एट ईयर्स गो तो सो आई वॉज देयर फॉर अबाउट सिक्स मंथ्स सिटिंग विद यंग बॉयज एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट एंड टू बी इन द यूनिवर्सिटी आफ्टर बींग सिक्सटी ईयर्स ओल्ड तो वो वो वॉज वेरी वेरी गुड वन एंड मैं फिर शेखी मारता था अपनी बेगम के ये मेरी क्लास फेलो से मिलो ना ये मेरी क्लास फेलो तो सो उसको भी मैं कंटिन्यू नहीं कर सका बट बट एंड देन आई स्टार्ट लर्निंग पर्शियन एक और प्रोफेसर साहब से सीखने की कोशिश की आफ्ताब साहब वो भी आज हमारे दरमियान नहीं है बहुत ही नस्तालिक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत तो सो सो आई लव टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एंड कभी पैराग्लाइडिंग कभी ट्रेवलिंग इट्स गुड माशा आप एडवेंचरस हैं लाइवलिंग हैं और अपने काम के साथ साथ अपनी अपने हॉबीज को भी बैलेंस रखा ये तो एक एग्जाम्पल है इसे तो हमारी आवाम हमारी यूथ को सीखना चाहिए कि आप माशा इस एज में एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और अब जमाना देखें कि हम लोग कितनी जल्दी उम्मीद से हार मान लेते हैं डिप्रेस हो जाते हैं डिप्रेशन इतना ज्यादा फैला हुआ है यू आर जस्ट सेटिंग एन एग्जाम्पल 